ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മണിപ്പൂർ രാജവംശമാണ് പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈകളിൽ എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു മണിപ്പൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് മണിപ്പൂരിന് സംസ്ഥാന പദവി ലഭിച്ചത് മണിപ്പൂരിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയുടെ പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനവും ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ശതമാനവും ആണ് മണിപ്പൂരിലെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഹ്യൂംസ് ഫസന്റും സംസ്ഥാന മൃഗം സാങ്കായ് മാനും സംസ്ഥാന പുഷ്പം സിരോയ് ലില്ലിയും ആണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇംഫാൽ ആണ് മണിപ്പൂരിൽ പതിനാറ് ജില്ലകളും അറുപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റും ആണ് ഉള്ളത് മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന ഭാഷകൾ ആണ് മണിപ്പൂരി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന നദികൾ ആണ് ഇറിൽ തൗബാൽ ഇംഫാൽ ബാരക എന്നിവ ലോക്താക് ലിഫ്റ്റ് പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന വിളകൾ ആണ് നെല്ലും ഗോതമ്പും ചോളവും ജിറിബാം ആണ് മണിപ്പൂരിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മണിപ്പൂരിൻ്റെ കിഴക്കും തെക്കും മ്യാൻമറും പടിഞ്ഞാറ് അസമും തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് മിസോറമും വടക്ക് നാഗാലാൻഡുമാണ് അതിർത്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ രത്നം കിഴക്കിൻ്റെ രത്നം എന്നിങ്ങനെ മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള നാഗവംശജയായ വനിതയാണ് റാണി ഗൈഡിൻലു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച മണിപ്പൂരിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് റാണി ഗൈഡിൻലു റാണി ഗൈഡിൻലുവിന് റാണി എന്ന പേര് നൽകിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂർ മ്യാൻമറുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ആണ് സെറികൾച്ചർ വ്യാവസായികമായി പ്രചരിപ്പിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനവും മാവോ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാംഗ്ലേ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനവും മണിപ്പൂർ ആണ് പോളോ കളി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ആണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ കായിക വിനോദം ആണ് മണിപ്പൂരി പോളോ ഇന്ത്യയിലെ ഒഴുകുന്ന ദേശീയോദ്യാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കെയ്ബുൾ ലംജാവോ ആണ് കെയ്ബുൾ ലംജാവോയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം ആണ് സാങ്കായ് മാൻ അഥവാ ഡാൻസിങ് ഡിയർ കെയ്ബുൾ ലംജാവോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് ലോക്തക് തടാകം വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ലോക്തക് തുലിഹാൾ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനവും മണിപ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കേന്ദ്ര കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ആണ് ഇംഫാലിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇംഫാലിൽ കൊട്ടാരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും വലിയൊരു ഓർക്കിഡ് ഫാമും ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം നടത്തുന്ന ഇംഫാലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റാണ് കൊയ്റാം ബന്ദ് ബസാർ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ആണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് മരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ അടക്കം ചെയ്തതും കോമൺവെൽത്ത് വാർ ഗ്രേവ്സ് കമ്മീഷൻ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ സെമിത്തേരിയാണ് കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി മണിപ്പൂരിൻ്റെ തനത് നൃത്തരൂപമാണ് മണിപ്പൂരി ജാഗോയ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മണിപ്പൂരി നൃത്തം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃഷ്ണരാധാലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന രാസലീലയാണ് പ്രധാനമായും മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു ബിബിൻ സിംഗ് ജാവേരി സഹോദരികൾ ഗുരു നീലേശ്വർ മുഖർജി തുടങ്ങിയവർ പ്രമുഖ മണിപ്പൂരി നൃത്തകർ ആണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഉരുക്കുവനിത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇറോം ഷർമുള ആണ് മണിപ്പൂരിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ആണ് കുക്കികൾ മെയ്ത്തികൾ എന്നിവർ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മണിപ്പൂരി കലാരൂപമാണ് സങ്കീർത്തന 
ബോക്സിംഗ് താരം മേരി കോം മണിപ്പൂരുകാരി ആണ് മേരി കോം വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സ് മേരി കോമിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അൺബ്രേക്കബിൾ മേരി കോമിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി മേരി കോം എന്ന പേരിൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഒമുങ് കുമാർ ആണ്